雷子来了！雷子来了，慌什么？将军，快回来！瞧你们这形象，跑什么跑啊坐。一行吗？没有人愿意杀我。韦将军，等等，咋了？跑不掉。先拟定作战计划。我追他们两年了，我等不了。你等等，听我说完。他们往里面撤，朕明摆着是给咱们尸往下套的。你真是贪生怕死，怕个姥姥呀！我要是死，都死上十好几回了。我想让兄弟们活着回去。你们几个，跟我上！你们几个，赵四、一凡的，掩护。待着，别动！你们俩给我上
起来！这儿有条小路，马上能逃出去。快上车！啊，赶紧，赶紧，快走走走走走走走。班长，你把他扶好。子安，子安，撑住，子安。
家伙怎么跟苍蝇似的这么难缠？南方向跑的，咱们现在可是往西。他们要从月亮沟越境。哦，对，咱们抄近路，截住白鹰那小子。连长，我是熊熊。熊长，什么情况？我们这才赶往月亮沟西边，那是白鹰的必经之地。到达之后，就地阻击。我们正往那边赶，拦不住编门弹，先行截止。明白。准备阻击布防，是走走走走走！哎，轻点。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。好，班长，不对劲呢。按道理应该早就来了，怎么没有动静？再等等。是。我跟白云那伙人遭遇上了，赶快支援！是。班长，老去了。打上家伙！哎，小心。人不少啊，快去！哎哎，好。
定要等我回来啊！听见没有？剁了包饺子吃，出来我们炊事班给犯罪分子以沉重的打击。再说了，我是来送饺子的，我是奉命来送饺子的。送饺子掺和什么？你打的是小喽啰，你把白鹰给放跑了。你怎么知道他们将来不会成为第二个白鹰、第三个白鹰呢？你给我滚！连连长，王连长，炊事班没有太值得骄傲的成绩，只是打死了两个罪犯，缴回来一把枪。问他，桂有道，怎么回事？歹徒太狡猾，跑了。军长，到底怎么回事？我们本来已经设好埋伏，都被他给搅和了。郭有栋，连长，子弹呢？在车上。子弹！子弹！子弹！我子弹！挺住，子弹！你给我看着干什么？救他！费费打穿了，不然还有的救。杀不？给我杀不？救你，三九柱，三，血是从气管里呛出来的，只要喘气，就挡不住。三，九柱，没用的，只会增加他的痛。
新任务，有一伙犯罪分子在边境进行毒品跟皮毛的交易，上级指示我们配合刑警队和侦查连行动。又给人打下手，少废话，这是命令。连长，带犬吗？不带犬还叫军犬连吗？而且涛涛和小米还没有经过长途的训练，无法实战。有两条没事，不不是连长，只有一条。步枪，他跟沧海没法比啊！他没参加过实战，那经验不够丰富，是不是？对，是是不是？都已经放火烧房了，能力还不够吗？还想干啥呀？不是，大家都说了，那只是个怀疑。这是一次机会，一次翻盘的机会。步枪是新犬，如果能够带着他圆满完成任务，就证明我们三连还有能力培训出新的军犬，就有可能保住连队。粮食没了可以买。房子烧了还能盖，但是机会可能就这一次了，明白吗？那那那行，我我我带他去。<笑>校长呀，啊，机动队的你不在后边好好待着，你跑前面干啥呀？一会儿伤着你，你是把你嘚瑟底下装的你。拿鸡毛当令箭呢？装啥呀？你装啊？回去咋的？用你说。哎，你别走啊！我们带啊。不行，咱俩唠唠啊。这回可不是闹着玩的。一会儿要是真打起来的话，别往前冲，听见没有？啊？你是个新兵，我是个老兵，你得听我的。我当侦察兵这么多年了，我的经验那是丰富多彩。当然了，也是有些惨痛教训的，所以你要吸取。方安，上。不是，郭老总，隐蔽。不是，那那那犬丢算你的。这是命令。
采药的，东西还在手里呢。你采药的来这儿干什么？我水喝多了，撒泡尿。你采药的不在矿？我我矿，刚才被你们狗一追，我吓得给丢了。这不是龙连长吗？李国胜啊，对呀、啊，我。不是我跟你说话不好使，是咋的？啊，就这一回啊，下不为例，听不听见？听不听见？老五，你是不是想死啊？老五，没回来呀、啊？嗯、啊，见鬼了！半天怎么都不答应我呢？嗯，赶早下楼吃饭去，全都买回来了，啤酒特别冰，真的，嘁里咔嚓去。哎,哎，你是刚回来吗？那我不刚回来，我从哪儿回来呀？我刚在楼下看你那么大声，你没听见呢？不是，那不对啊，我刚好像听到什么动静。你能听的？对呀、啊，这动静肯定是我喊你，对呗？我那么大声都没听见吗？你说你睡的怎么那么？那么不小心啊！啊，嗨，你是睡意着了？到底听清没有？真的是听到有什么动静。哎，对了，你从一楼进来的时候就没什么动静，没动静啊，一切正常。大哥，你醒了，那个你要醒了就把门打开一下，我把吃的给你送进去。大哥，老板，醒了。老板，那门是你锁的，哎妈，这个咱俩吓的。老板，伤没事吧？有个人从远方来，把我从睡梦中惊醒了。不是，你们误会了，误会了。那
，我和龙连长是仇人，是不是？是仇人吗？恩人，怎么会是仇人呢？你想啊，要不是你把我抓进去，我怎么还得上白老板那皮子钱呢？这不是在里边表现好，提前俩月给放出来了。你在山里干什么呢？改邪归正了呗。那个上山采药赚点钱。那个，哎，您在这干嘛呢？是不是又在搞演习啊？不该问的别问。刚才我从后山上来的时候吧，我看见好几个老爷们儿，我以为你们又在搞演习呢。后山，后山有我们的人吗？侦查连的人都在东边，后山应该没人。李国胜，啊，你跟我说实话，你看见的到底是什么人？我我想想啊，哦，我想起来了，是几个大老爷们儿，膀大腰圆的，还一脸凶相。那个，他们啊，手里还拿着枪呢。他们发现你了吗？没有，我溜得快，我从小道上来的。还记得回去的路吗？那我刚从那儿回来，肯定记得呀。带我们去看看。哎，行。连长，能借一步说话吗剩什么人？清寨的一个混混，前两年跟犯罪分子一起倒腾皮子，让我给抓了，进了监狱。那他的话能信吗？刚放出来，亮亮也不敢撒谎。不是，你看他一脸奸相，贼眉鼠眼的，咱别上了当。我告诉你，这次咱们三连要是抢了头功，保住的希望就更大了。就按原计划，谢连城带着机动队后追一千米，随时接应。咱们先去探探你。揣到怀里啊，怕打劫啊！你看，你看是不是这个？应该是这个，没问题。大夫，你看看，哎，是这个吧？哎，对对对，是这个，没错。对了，我我遇见坏人了。啥坏人啊？怎么着？哟，大夫，你看是不是你们的人呢？小兄弟，刘医生呢警察同志，尸体就埋在里边，跟我来，就在这儿。张老板，来的挺准时啊。白老板，有钱赚，我当然准时。<笑>白老板，钱我给你带来了，你的货呢？唐老板别急呀、啊，我给您准备了最好的货。但是在看货之前，我准备给您一个巨大的。
哎，快到了，上去这个坡就是。金连城，到，出力！连长，你带着机动队在这待命，剩下机动跟我走。不是，但龙连长，没什么事，那我就先走了。你现在出去太危险，金连城，保护他的安全。方副连长，我没明白，凭啥我当机动队啊？因为你跟步枪一样。没有战斗经验，我没战斗经验，原地待命，这是命令。走，快！老谢啊，你有，你特别有战斗力，你知道吗？这一般有战斗力的都留到最后，就跟打斗地主似的，那大小猫都留在最后炸，是不是？哎，我是大猫啊，必须的吗？<笑>你早说，老公。<笑>那大猫，你跟这待着，我们勾嘎了 K 先走。得了 ，K 先生，请前进。你放心啊。大猫，大猫，我操！别哭了，大猫。唐贤森。难道是黑吃黑？有可能。启动队战友们，原地休息，注意警戒。好。把枪放下。你要干什么？拿人钱财，替人消灾。你故意往我们引到这儿来的？哪那么多废话？赶紧给我把枪放下，要不然老子一枪崩了他！我看谁敢放！我数三个数，一。二来呀！来，不是我看不起你，我就赌你没胆子。开枪！来呀！你开呀！
向前方六区击守，火力掩护。掉链子啊！
兄弟，连长，谢一刀，为什么不听命令，单独行动？嗨，连长，我这不也是想为咱三连做点啥吗？你少废话！要不是连长听到枪声，让沧海带我们找过来，你早死了。集合。第一次被真正震撼的，是看到步枪在实战中的表现：耐力、爆发力、速度、加速度、跳跃、隐藏、躲闪、眼睛中的凶光。这种战斗状态，是在三连永远看不到的
。后来龙飞告诉我，这就是军犬的气质，一招一式，都带着自信和杀气，就像是三连的犬。我想告诉他，我喜欢军犬，但是不希望步枪用性命去冒险。我也知道，这些话，我永远不敢跟他说，因为在此刻，步枪。就是三连这次战斗的失败，对于我们三连而言，如同全军覆没。而最后的结果，远比全军覆没还要严重。龙连长，行动前为什么不通知侦察连，擅自行动，抢攻？抢的差点，连自己都搭进去。报告，说，古连长，我们抢的是三连的生存机会，你长点心吧。如果敌人扔的不是烟雾弹，现在我正跟几个尸体在说话呢。带上伤员，集合。是。连长，郭永东、大雷还有步枪，到现在还没找着呢。谢连城，大，你带两个人，等着他们。是。白青、小四，你们俩给我留下。
。小敏，去。吊倒了三个，跑了一个，豹子。我留守现场，你们去找豹子。是。你继续睡，我这边包抄，注意安全。
时髦进来。谁捡是谁的
，这小木棍嫩乎乎的，养肥了一切片一涮，香。哥能吃你吗？你呀、啊，来到就是命薄，下辈子开开眼，好好投个地，躲着点我。革命怎么取得胜利的？小米加步枪啊！哎撑着每一段路前行，生命中所有拥抱和相遇，云淡风轻，是归途中最美的心情。你的眼睛点燃了现实和梦境。你想说啥呀？啊？想跟我说啥？乘着每一段路前行，生命中所有拥抱和相遇，云淡风轻，是归途中最美的心情。你的眼睛点燃了现实和梦境，云淡风轻。
接连枪，到，鸣枪为小米送行，是。丫头，一路走好。训犬的人都知道，这里是军犬公墓，是所有训导员竭力想避开的地方。因为没有人不怕失去，谢连城不怕死